Carlitos, ¿cómo estás? Gracias por acercarte como siempre. Bueno, Miriam, primero, feliz día del maestro, sé que fue ayer, y acá hay un grupo de docentes que uno siempre tiene el contacto cotidiano, así que me imagino... El... Lo terminaron bien y, y hoy también. Estamos ¿no? terminando. <risa> Digamos que primero recibimos una sorpresa de parte de nuestros porteros de la mañana que nos recibieron con una torta. Ah, Así que estuvo muy bueno y ahora al mediodía preparamos nosotros esto para los compañeros nuestros y, este, y ahora nos toca salir a jugar porque vamos por parte. Así que festejamos de esa manera nuestro día. Bueno, Miriam, primero consultarte acerca ya de, de un bingo que se viene para este sábado, si mal recuerdo. Eh, contame un poquito, esta propuesta surge a través de directivos de esta institución, docentes, eh, hay una cooperadora, ¿cuál es la idea también para esto? Bueno, esta idea surgió a principio de año, cuando organizamos el trabajo del año. Entonces, bueno, se propuso eh, hacer un bingo, porque otras veces no hemos podido, entonces este, se consiguió la fecha y todo el equipo docente y directivo estuvo de acuerdo en armarlo porque lleva mucho trabajo. Entonces, este, bueno, estamos todos dispuestos a trabajar, hay familias que van a colaborar y nosotros tenemos una pequeña comisión de papás, no tenemos cooperadora. Así que esos papás van a colaborar también con nosotros, más los papás de otras aulas que vienen a armar el espacio porque lleva mucho tiempo armar, acarrear. Así que, este, bueno, las familias se han anotado para poder trabajar. Hay que armar empanadas, bueno, todo lo que, lo que lleva una, un, un bingo con sus diferentes comisiones. Así que arrancamos a trabajar mañana, hacer un picadillo para las empanadas y después todo el sábado. Y la pregunta del común de la gente va a decir, ¿hace un bingo en la escuela? Y los fondos destinados a mejorar estructura, infraestructura, a comprar elementos, ¿cuál, ¿cuál es la idea también de lo que se recauda de ese bingo? Eh, muchas veces por ahí la gente es la consulta que hace. Exacto, bueno, nosotros eh, lo principal, la meta que tenemos es conseguir un buen equipo de música, porque siempre andamos lidiando eh, con aparatitos que tenemos chicos y ¿Un comprando un equipo de sonido. Un equipo de sonido, ah. perdón, un equipo de sonido. Entonces, ah, nos faltan cables, bueno, siempre algo... Sí, exacto, entonces, bueno, si uno compra un buen, un buen equipo de sonido, tiene para hacer afuera, en el playón, porque viene después de la tradición. Entonces, tenemos que tener algo lindo que ya quede para la escuela. Y a su vez, hace falta falta materiales para educación física, para plástica, como siempre, que tengamos siempre un fondo porque todo va en función de los alumnos, lo que se compre para que ellos usen, para que ellos puedan tener, entonces este, es la idea, es ese dinero que uno pueda tener siempre que sirva para aquellos elementos que no contamos hoy en día en la institución. Pueden ser también sillas de plástico, que por ahí en este espacio hacen falta en biblioteca y tenemos de las aulas, uno no tiene que ir viendo, pero prioridad el equipo de sonido y no es barato. Sí, eh, Miriam, este bingo entonces va a ser este sábado, a partir de qué hora y el valor que tiene el cartón, y ya consultate, estamos jueves, dónde se venden los cartones, o los docentes están vendiendo, o el grupo de padres anda vendiendo para dejar informada a la comunidad. Bien, bueno, el bingo va a ser este sábado a las 21 horas en la SRN 29, eh, los cartones se pueden conseguir acá en la institución, en la escuela, las docentes tienen cartones para vender, nosotros como equipo directivo también, y en el mismo lugar pueden ir comprando. Eh, hay sorteos entre cada una de las rondas, hay 100 mil pesos de premios en total. Es eh, una buena propuesta. Así que, este, bueno, nos vamos a esperar y que se acerque la comunidad y, bueno, ahí estaremos trabajando en conjunto. ¿Te consultaba el valor que tienen? 300 pesos el cartón. 300 pesos, exacto. Bien, como decíamos, siempre en los bingos hay servicio de buffet, sí. eh, todo lo inherente a un bingo. A ver, todo... Exacto, servicio de buffet, eh, choripán y salchichas. Y una mesa de platos dulces. Bien. Esto es lo que tiene que ver con el bingo, Miriam. Eh, eh, siendo un poquito a, a lo institucional, ¿cómo venís trabajando? Segundo semestre del año. Eh, vemos que la escuela ha tenido varias actividades de la escuela y también compartiendo con vecinos de la comunidad o la comunidad seferiniana también con eventos que se hacen en el playón, que es un complemento. Ah, sí, mucha gente se acerca y solicita el playón. Bueno, es comunitario, entonces siempre que a uno que me avisen en qué horario y que los jóvenes por ahí que son los que más usan respeten esos horarios y no, no aparezcan en ese mismo momento, se usa. Han venido muchas, muchos grupos han pasado por acá. Y la idea es seguir trabajando, hay muchos proyectos. Ahora nos queda eh, una feria de ciencias que vamos a hacer, pero empezamos con los alumnos trabajando acá y después nos 
toca el Día de la Tradición, sembrando raíces, así que también es como siempre con toda la comunidad educativa, con, la, con el barrio, con la comunidad de San Antonio. Sí, sí, esto sembrando conciencia se va agrandando, ya lo hemos notado, ya trasgredió la, la frontera de lo que era una peña chiquita, sí, sí, sí. el año pasado pese al frío, un evento muy grande y participativo, sí. me parece que hay que mirarlo de otra manera o con otro enfoque. ¿eh? Y sí, lo que pasa es que este es nuestro espacio también, si por ahí nos vamos a la plaza, a los papás les gusta estar acá, así que bueno, ojalá que esta vez nos acompañen también el tiempo, yo ese día hacía mucho frío, las familias se quedaron igual, la verdad que salió todo muy lindo y participaron casi todos los alumnos, son 300 y pico, así que también hay un buen, muy trabajo, buen trabajo de los docentes, que eso es importante, si no, y convocarlos a que bailen, a que se expresen, así que tenemos varias cosas, así que por suerte viene bien ajetreado el, el, lo que queda a la mitad del año y también empezamos con las inscripciones en octubre a primer grado, así que también eso es importante porque es para nuestra matrícula. Miriam, y la pregunta eh, que nos hacemos muchas veces, quienes pasamos por calle Belgrano, dice, vos ves dos y media, una, está, eh, tiene actividad el playón, ¿eso está autorizado a esa hora? ¿Las luces para que es un playón comunitario, como dijiste vos, que tenga la actividad, vaya como hay fútbol, como muchas veces Juan Albás, que eh, los chicos corretean ahí? Bueno, autorizaciones tenemos de aquellas instituciones con las cuales compartimos en los horarios que hemos establecido el playón, que generalmente son horas de educación física, que vienen los profesores del 32, del 19, pero ya tenemos un arreglo hecho con coordinación, están autorizados. Después trabaja la escuelita de la Peña de Boca, tiene también sus horarios, la escuela de Humboldt, que es parte nuestra, y después ya sí, es... Claro, yo que después de la 11, 12... bueno, ya ahí nosotros no podemos, o sea, quienes lo usan deberían primero también entender que se debe respetar a la gente que está en el hospital, a los vecinos, o sea, hay cierto horario. Sí. Debería ser así, pero es muy difícil a veces, igual que amanecen luces prendidas, pero eso no lo podemos manejar. Miren, hablando de temas luces, eh, ¿se activa hay una llave que le da la posibilidad al que pasa y levante y prenda la luz o, claro. o lo maneja usted? No, 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 ah. afuera están todas las instalaciones. Ah. Y si sí, una vez tuvo todo candado, pero creo que tengo conocimiento de que se rompieron los candados y bueno, todo lo que por ahí se prohíbe da más tentación y se rompe. Entonces quedó abierto, entonces que la gente que pasa prende las luces, pero a veces no quedan, no las apagan. Así que este, por ahí es, no, por ahí es, eh, cuando se hace el uso del playón, no está mal que se use, pero hay que tener en cuenta también eso, ya que estás con este medio que no te ven dejar ni botellas tiradas, dejan botellas tiradas, los, las cajas de los tetra por todos lados en la escuela. Al otro día, los chicos salen al patio. Y si no salimos a mirar, es una mugre. Entonces, si usan, bueno, traigan bolsas, el tachito, junten, porque si no, queda horrible, realmente... De todo sabemos encontrar, ¿eh? no solamente eso. Pero bueno, acá salen los chicos, entonces estaría bueno que por ahí pensaran o un ratito antes juntar, limpiar. No es exacto. Y siempre va a estar dispuesto para todos, pero hay gente que viene y pide permiso. Señora, vamos a tal cosa. Está bueno, no sabe quién pasó. Pero hay veces que a la noche no podemos controlarlo. ¿Mm? Mire, todo es un tema, ¿no? Eh, ya te agradezco y bueno, eh, vamos a seguir de cerca las actividades de siempre del establecimiento. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias Carlitos por estar siempre acompañándonos. Y bueno, después te contaremos a ver cómo nos fue, nos acercaremos y te contaremos a ver cómo nos fue con el bingo. Estaré... Y esperamos a toda la comunidad el sábado.